Como su nombre lo dice, es una película de superhéroes dominicana. Creo que la primera que se hace y primer fracaso por igual. Es una película que desde su secuencia de créditos iniciales te da a entender el tono cómico y que esta película no hay que tomársela en serio. No digo que las películas de superhéroes haya que tomárselas en serio porque al fin y al cabo es ficción, pero esta apunta a una versión realista que no tiene nada de ficción exceptuando algunas partes pero ya las mencionaremos más adelante. El tema que trata la película es la delincuencia, eso es algo que es muy básico en nuestra sociedad y que una persona salga a hacer justicia por cuenta propia no es algo que se pueda ver como un suceso muy alejado de la realidad. Sin embargo, esta película es un bajón en cuanto a su ejecución y en cuanto al tono principalmente, porque en lugar de parecer cómicos parecen bufones, y eso es algo que va en un choque directo con sus objetivos y justificaciones a la hora de volverse justicieros. Y tengo que admitir que sus motivaciones están buenas, o sea, ¿quién no está cansado de que les roben las injusticias y demás? En cuanto a eso de verdad, es una justificación con la cual todos podemos identificarnos. Ahora bien, en cuanto al planteamiento del mundo en el que están, es un poco pobre, ya que la escala a la que apunta es algo más nacional. Pero digamos que funciona porque cada héroe se ve afectado de forma similar en su zona o entorno donde vive o trabaja. Ya cuando llega la hora de convertirse en héroes es donde la película fracasa estrepitosamente porque los hacen ver como invencibles, o sea una mujer con una soga que prende luces, un tipo con el traje de pelotero de catcher de su hijo y otro en un overall y una herramienta, o sea a quién se le ocurre eso y ellos tres ponen en jaque a todo el mundo y esa es la única parte de ficción que puedo resaltar de la película porque es que no, no entiendo cómo los villanos entre comillas de aquí pueden intimidarse con eso además que los villanos de aquí o oh, la mayoría de ellos son solamente dos que afectan el barrio se ven en una secuencia que van como que atrapando random por ahí por la calle pero básicamente los dos que más afectan bueno ya lo dije son solamente dos y se ve como que muy pobre en cuanto a ese aspecto el tono cómico le hace mucho daño al heroísmo que se plantea y tenemos un villano aquí pues sí uno del que no vale la pena mencionar porque es el típico que da órdenes y su plan no tiene mucha lógica. Es un aspirante a presidente el cual quiere ganar la presidencia para acabar con la corrupción. Que es el típico discurso que tienen todos los políticos. Lo malo es que no se hace mención al político actual. ¿Y qué hace para que todo esté tan patas arriba? Imagino que en ese tiempo el presidente era el que teníamos en ese tiempo. No, no se sabe, no se explica nada. Estas son películas que van dirigidas a un público muy infantil, ya que son un mero entretenimiento, pero me causa trabajo creer que alguien pueda entretenerse con esto. Es otra película más del montón, es una película que tiene momentos rescatables, sí, son poquitos, 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 pero los tiene. Con un poco más de seriedad y mente en el guión hubiese sido algo interesante, porque como digo, las justificaciones están ahí, pero no siempre se llegan a desarrollar de manera efectiva, siempre en búsqueda de lo absurdo y no lo realista. Hay películas que tienen este estilo, como por ejemplo Kikaz, que es una película de comedias, pero a la vez trata temas reales y de enemigos reales con expectativas reales y no recurre a una trama barata para salir del paso. Estás inmerso en la historia porque quieres que el héroe triunfe a porque hace un trabajo por el bien común. Los supers no tienen mucho que ofrecer, sinceramente. Es como una falsa expectativa, pero no llega realmente a convencer a nadie. Y esto ha sido todo, no quería dedicarle mucho tiempo porque no lo vale. Like si te ha gustado, comenta qué te pareció la película, comparte y todas esas cosas bonitas. Los enlaces a mi novela El mito del elegido están en la descripción. Nos vemos en otro video. Y si quieres echarle un vistazo a la película, pues adelante. Date tu, tu gusto culposo, que se le puede llamar así. ¿no? Bueno, nos vemos en otro video.